Kumusta mga tropa? Ngayon pag-usapan natin ang isa sa pinaka-importanteng nakasaad sa label ng langis. Alam mo ba ko ano ba? Langis po. Hindi, itong nakasulat. Viscosity po. Hindi ito ang viscosity mga kaibigan. Ito ang viscosity index. Viscosity Index o grading system ng langis na nakapaloob sa SAE J300 standards na ginawa ng SAE. SAE, Society of Automotive Engineers. Makikita natin dito na bawat grade ng langis o viscosity index ay may katapat na numero o data. Ito ang viscosity ng langis sa bawat temperature. Ang mga data sa table ng SAE J300 ay ang mga test result na ginawa para ma-quantify ang viscosity. Ma-quantify, ibig sabihin, ma-define natin siya as number. Kasi pwede natin sabihin makapal o manipis o thick or thin. Pero... Gano ba kakapal o gano kanipis, di ba? Saka kailan siya nagiging makapal at kailan nagiging manipis? O kailan nagiging high viscosity o kailan nagiging low viscosity ang ating langis? Ito ang ibig sabihin ng nasa table upang mapagkumpara ang mga katangian ng bawat viscosity index. Yung mga data na to ay galing sa mga test procedure na ginawa ng SAE o Society of Automotive Engineers. At ang mga test procedure na ginamit nila ay nasa standards ng ASTM o American Society of Testing Materials. SAE and ASTM ay ilan sa mga organisasyon na gumagawa ng standards sa iba't ibang field of engineering. Napaka-importante ng standards para magkaroon tayo ng paraan para magkaintindihan dahil bawat isa sa atin ay maaaring magkaroon ng iba't ibang definition sa halimbawa dito sa viscosity kung gaano kalagkit o gaano kalabnaw ang langis. Maraming society ng engineering sa ibang bansa. Sa atin, marami rin naman. Jegemon Society. Anyway, kung interesado kayo kung paano kinukuha ang mga data na to, you can check these test procedures sa Google. Isummarize na lang natin at interpret ang mga data sa table. Maaaring may ilan sa inyo magtanong bakit walang data ang mga part na to. The test done here is in freezing temperature. At ang mga summer grade o high viscosity na langis ay hindi nagpo-flow sa freezing temperatures. Kaya ang data natin para dito ay NA, not applicable. Sa kabilang dako naman, sa side ng winter grade na langis na ang palatandaan ay W, sa mainit na temperature at 100 degrees Celsius and up, magiging sobrang nipis na ng langis na nawawala na ang film strength na dapat sana ipoprotekta sa makina mo. Hindi mo na mapapakinabangan sa lubrication dahil sa sobrang nipis. Magiging prone sa metal-to-metal -metal contact yung moving parts ng engine. Kaya ang data natin para sa winter grade na langis at high temperature ay NA, not applicable. I-compare natin ang part kung saan kumpleto ang data. This is the kinematic viscosity, relation ng viscosity sa density ng langis. Ang mga data na to ay nakuha sa pamamagitan ng method na nakapaloob sa standard ng ASTM D445. Tested at 100 degrees Celsius. Pinapakita lang dito kung gaano o kung hanggang saan bababa ang viscosity o hanggang saan ninipis ang langis sa mainit na temperature. Dahil nga kapag malamig, high viscosity or thick. Kapag mainit, low viscosity or thin. And the data describes that higher viscosity index means na mas stable siya at higher temperature. So, mas mataas na temperature pa ang kinakailangan para mas mapanipis ang high viscosity index na langis kumpara sa lower viscosity index na langis. Makapal ang ating langis kapag mas malamig at vice versa, mas malabnaw siya kapag umiinit. Kaya kapag nakakita ka ng mas mataas na number, it means it can offer higher viscosity at higher temperature kumpara sa mas lower number ng mga langis. Being higher viscosity can provide a better film strength at higher temperature dahil nga mas makapal siya. Ngunit, being higher viscosity can also create drag to your engine. Mas pigil yung paggalaw. Kumpara sa mas malabnaw na langis. But don't worry, kapag uminit na yung makina mo, lalabnaw at lalabnaw ang iyong langis at mas magpo-flow na ang iyong langis. <laughs> Para maintindihan natin itong all viscosity, gumawa tayo ng experiment. Pero bago tayo gumawa ng experiment, 
ay intindi mo natin itong mga ilang bagay na nakasulat sa bote kapag ikaw ay nakakita ng isa lang na number na viscosity index ipig sabihin ang langis mo ay monograde uh, mas madalas natin makikita yung mga multigrade na langis gawa nga ng improvements sa mga refining ng ating mga manufacturer yung mga langis na to, yung ating mga multigrade ay pumapasa sa, sa ating SAE standards nga na kaya nilang mag flow sa malamig at the same time, nare-retain nila ang oil viscosity, ang magandang oil viscosity sa high temperature para mag-provide nga ng uh, magandang film strength para sa protection ng ating engine. Ngayon, kung pagkukumparay natin ng uh, multigrade versus monograde, we can assume na mas maraming additives ang, gino ang nilagay sa multigrade. Ano? Sa ating uh, langis, ang mga manufacturer, usually ang kanilang formula o blending ng kanilang mga langis ay... Uh, 75% to 90% ay uh, base oil. Itong ating base oil ay nahati pa rin sa ilang mga kategory, ano, group 1, group 2, group 3. Ito yung mga mineral oil at ang group 4 at ang ating group 5, yung mga synthetic. Yung group 3, dahil nga nag-improve na ang ating uh, uh, manufacturing process, refining process over the period of time, ay uh, naging synthetic na rin ang tawag sa kanya. Uh, let's go back dito sa may ating 75% to 90% ay base oil at uh, 10 to 25% ay additives. Ang pinakasikat na additives na kanilang nilalagay kasama to sa group 4 synthetic oils. PAO stands for poly alpha olefins. Every time ma-hear mo ang salitang poly or polymer, ipig sabihin, ito ay large chain or mahabang chain ng molecules. So its main characteristic is uh, it is a good viscosity improvers dahil uh, at cold temperature luma, uh, lumulukot siya lumiliit ang kanyang size at, at kapag naman uminit at high temperature operating temperature lumalaki siya nage-expand yung ating PAO PAO molecules kaya ang nangyayari nage-entangle yung mga molecules at uh, kaya nape-prevent yung tuluyang pagkanipis ng ating molecules para, para sa ating uh, engine protection kailangan natin ng high viscosity o tamang film strength para maprotektahan ng ating engine. Uh, we can assume that um, the monograde oil uh, has uh, fewer additives but it doesn't mean na uh, mas maganda yung monograde or uh, multigrade. It's just that yung blending process, yung uh, yung isang blend, yung multigrade ay pumasa sa sa standards ng SAE sa mababang viscosity at gayon din naman ang kanyang pagpasa sa sa high temperature ang kanyang karakteristik. Pumasok, kumbaga. Kaya, siya ay uh, nakategorize doon sa, halimbawa, 20W50. Ayan. At ang monograde naman, maaring isa lang ang nilagay dito na numero, pero maaring, halimbawa, ang SAE30, maaari din siyang 15W30. Hindi na lang nila nilagay na, ano, no, 15. Maaari rin kasi siyang pumasa sa yung kanyang flowability sa lower temperature for some reason isang grade na lang din ang kanilang nilagay to indicate that uh, it is a monograde oh kaya nga napaka importante ng viscosity dahil uh, ng viscosity index sa ating langis dahil uh, it can tell us many things about our oil or your formulation na ginawa nila ng uh, manufacturer for example yung, yung uh, kapag uh, mas malayo yung number Diba, meron tayong langis na 10W50 at meron ding 20W50. Ipig sabihin, maaring yung uh, 10W50, ma uh, lower viscosity oil talaga siya, hinaluan na lang ng mas maraming additives na hinaluan ng yun nga, viscosity improvers or ibang, ibang base oil para maatain yung characteristics ng 50 viscosity sa high temperature. Ang disadvantage ng mga ganitong klasing blend ay kapag nasira na ang molecules ng ating additives, mawawala na rin ang kanyang karakteristik na mag-offer ng magandang film strength sa high temperature. Kasi mga kaibigan, ang ating langis, imagine it as long strands of molecules. Kaya nga siya medyo malagkit dahil nag e sila. Ang ating langis ay na-expose sa mataas na temperature at sa mechanical shear. Mayroon tayo dito. 
Ayun nga, na-expose ang ating langis sa uh, mga bagay na magpapasira sa ating langis. It is normal dahil uh, ginagamit natin yung langis, di ba? Na pag-iisip ko. Okay. It is what the where the fuck am I going? Enduro type. So ayun. Ang nangyayari kapag nasira na ang ating langis, ang mga additives ng langis, nawawalan na nga ang kanyang kakayahan mag-offer ng magandang film strength sa high temperature. I cannot afford to samplang here. Kaya in theory or in reality sa katagalan ninipis ang ating langis o bababa ang kanyang viscosity dahil ang may iwan nga ay ang uh, pirapirasong molecules ng langis. Whether it is a monograde or multigrade na experience nila to, ang dating mahaba at malalaking molecules ay uh, magpuputol-putol at bababa ang kanilang viscosity. Mas madaling maputol-putol kapag uh, tayo ay gumamit ng mga mineral oil kesa sa synthetic oils. Dahil, uh, dahil nga ang uh, mga synthetic oils ay dumaan na sa mas maraming refining process ano? kesa sa mineral oil. Sila ay nagpo-produce ng tayo nakakakuha na ng uh, mas magandang strand ng molecules o mas stable na molecules. So, in our experiment na gagawin natin para mas maintindihan pa natin itong uh, viscosity in a molecular level, ang gagawin ko, kukunin ko yung uh, dating langes sa uh, bote. Uh, let's proceed to the experiment para mas maganda. Sorry for that commercial. Hello guys, so the experiment that I'm going to demonstrate to you is about understanding Teka lang, Tagalog nga pala tayo Ay tungkol sa pag natin sa viscosity in terms of molecular level <laughs> Gamit ang ating makapangirihan na microscope Yep, gamit ang ating makapangirihan na microscope ang ating imagination Ang aking gamit na lang is ito is a 40 nitro by platinum. Here, naka-indicate ang kanyang uh, specs. It is a 10W50 oil viscosity, SAE. The reason why I bought this, because I was intrigued. Malayo yung dalawang number ng kanyang specs. Uh, 10 and 50. This is a high viscosity oil and this one, the 10W, is uh, specs for a very low viscosity oil. So in my projection, this oil consists of around maybe 75% is very low viscosity oil and the, the other part is they are using an additive viscosity index improvers same as the PAOs. Marami pang ibang viscosity index improvers na available sa group 5 saka sa group 4 na base oils. And this one, what I think is that uh, they they mix it with this uh, viscosity index improvers. As you can see, this is a multi-grade oil. Ito yung palatanda natin kapag multi-grade. And this type of oils are yung mga common sa ating market. Uh, this for example, this one. 20W40 and yeah. 20W50. Ito yung common sa atin. Kapag isa lang yung number na nakita mo sa kanyang viscosity index, ipig sabihin, that is a monograde oil. So, being monograde oil means uh, we can assume that uh, it is purely base oil or mas maraming part niya is base oil at uh, konti lang ang kanyang additives. So, the main point is, yung gusto kong ipaliwanag sa inyo talaga dito is Kung the reason kung bakit tayo kailangang magpalit ng langis. These additives, yung ating uh, PAO or ating viscosity index improvers na ipaliwanag na subukan ko na siyang ipaliwanag sa inyo kanina, hindi ba? These are polymers na malalaki o mahahaba ang kanyang chain. Ang problema sa atin, yung dahilan kung bakit tayo kailangang magpalit ng langis ay dahil uh, sa kada gamit natin ng ating makina, ng ating langis, ng ating motor, ang ating langis nga ay uh, na-expose sa iba't ibang klase ng 
chemical reactions, whether it is physical or uh, chemical. Ilan dito yung thermal cracking and uh, shear, shear stress, mechanical shear, and also uh, chemical reaction itself. So what is happening is, yung ating mahabang chain of molecules ay napuputol into a much smaller, uh, let's say, molecules. Nawawala ang ating uh, viscosity index, ang ating original viscosity index, at ito ay bumababa. So kapag bumaba ang ating viscosity index, ninipis ang ating langis, mas madali na siya i-warm up. Pero, mawawala rin yung kakanyang kakayahang mag-offer ng film strength or protection sa higher temperature. Dahil kapag nga uminit na yung ating makina, lalo pang linipis ang ating langis, lalabnaw siya, uh, magiging mas prone ang ating makina sa metal-to-metal -metal contact or boundary lubrication. Ngayon, i-demonstrate natin sa ating experiment. Bali, in this experiment, ang ating gagawin ay i-demonstrate natin kung gaano kalabnaw na ang gamit na langis at yung kanyang original na langis. Para magawa ito, kukuha tayo ng langis sa makina at kukuha rin tayo dito. I repeat, ito yung gamit ko ngayon. So, yung nasa ating makina ngayon ay yung gamit na. At ito, hindi pa. Bago pa. This is so self-explanatory. I'm so uh, explaining it too much. Hindi naman kayo mga bobo, ano? Para hindi maintindihan yung aking sinasabi. Ano? Anyway, let's proceed to the experiment. So, ganito ang mangyayari. Kung tama ang aking mga pinagsasabi sa inyo, no? kung tama ang aking mga pinagsasabi sa inyo, ang magiging resulta ng ating experiment ay mas mabilis magpo-flow ang ating gamit na langis kumpara sa kanyang original na galing sa bote. Yung hindi pa nagagamit. That's it. But, may mga bagay na maaring makasira sa ating uh, experiment, sa ating result ng experiment na to. One of this is Walang oil filter ang ating Rusi Classic 250. At uh, it, if ever there are particulates swimming around our, swimming inside our uh, engine and in our oil, it will also affect our oil viscosity. Maaring maging mas malagkit siya. In extreme cases, yung mga, mga nag-overheat na makina, mga natutuyuan, Saka na lang yun. Saka na lang natin yung discuss Three, two,
May nalimutan ba akong sabihin? So, ayun, mga kaibigan, naway na liwanagan kayo sa ating uh, pambihirang episode ngayong uh, araw. Ha? Hanggang sa muli. Adios.